Olá, meus queridos! Hoje, mais uma erva, sálvia. Ela é mais conhecida, nome científico, como sálvia officinalis. A sálvia, ela tem uma característica muito interessante. Ela lembra muito a nossa pele, que tem os poros e tem esses risquinhos. Se você prestar atenção, ela, ela parece uma, a pele da gente. É muito interessante. Olha só que bacana isso. Ela tem essa característica. Eu acho que dá para vocês perceberem. E do outro lado, ela, ela tem umas ramificações. Olha que bacana. Parece, parecem poros, né? É muito legal. Além dela ter essas folhinhas grandes, ela também tem a, a propriedade interna das folhinhas pequenas crescendo. E aqui, um pouco mais acima, na cúpula, ela tem a flor, que está começando a sair. Essa ainda não está com flor, que eu colhi assim, desta forma. Então, esta é a sálvia officinalis. Você pode plantá-la tanto no seu quintal como em vasos, que ela cresce mais ou menos em torno de um, de um metro e meio de altura, mais ou menos isso, dois metros no máximo. A sálvia, ela é característica do Mediterrâneo e os romanos apreciavam muito ela. Inclusive, ela foi batizada como sálvia porque ela salva certas situações né, de saúde, quer dizer, melhora, cura certas situações de saúde, então ela te salva. Eu vou explicar quais são os benefícios, são muitos também. Além do característico dela de inalar, ela tem um cheiro delicioso, é que nem o alecrim, quando você passa a mão assim no alecrim, você sente, você fica impregnado com o cheiro, ela tem um cheiro muito gostoso. A maioria das suas propriedades você encontra nas folhinhas, como nas flores, a mesma coisa, você pode utilizar de duas formas, ou só as flores, ou se não as folhinhas, ou as duas juntas, não tem problema. Onde você consegue extrair dessa planta o aromático, que são os óleos, as resinas e também o bálsamo, porque ela tem um poder balsâmico. Quais são as propriedades dessa erva maravilhosa que nos traz? A sálvia, ela tem um, um potencial antioxidante, ela desoxida, ela libera toda aquela né? oxidação que você tem no seu organismo, deixando o seu organismo perfeito e propenso à sua saúde. Quando o nosso organismo fica muito ácido, ele tem propensão a doenças, que a gente já bem sabe. É, ela é antimicrobiana, ela elimina os micróbios do seu organismo e colônias que começaram a proliferar na região, ela elimina. Ansiolítica, trabalha a ansiedade do nosso ser, né? Você é uma pessoa muito ansiosa, você chega à noite e não consegue ficar tranquilo, não consegue se acalmar, essa é a erva, porque ela também tem um poder calmante muito grande. Então se você quer dar uma relaxada, dormir melhor, chá da sálvia. Anti-inflamatória. Ela não tem um poder tão potente, tão grandioso quanto a canela de velho. A canela de velho, ela quebra a sinapse da dor, você já não sente mais a dor e ela vai desinflamando aquela região tranquilamente, no decorrer do período do tratamento. Mas a sálvia, ela tem um poder anti-inflamatório, principalmente com dores musculares, dores reumáticas e dores artríticas, que são as famosas artrites que a gente sente que é incômodo, aquela dor persistente. Então, ela faz um tratamento e melhora bastante essas regiões. A distringente, tanto interno como externo, como você pode fazer um processo adstringente em relações de asepsia externa, né? através de algodão ou de gase na região afetada. Ela é um potente antisséptico, é, tanto externo como interno. O externo, por exemplo, você pode fazer uma, usar como antisséptico numa ferida, numa úlcera e fazer um tratamento ali de asepsia, assim como fazer gagarejo com infecções da garganta. Então, todo e qualquer processo infeccioso que você tiver na boca e com a garganta, você pode utilizar o chá da sálvia, que ele vai te ajudar bastante, vai melhorar muito, muito, muito. Ao invés de você ficar espirrando certas situações na sua garganta. Ela é espasmódica, 
que ela trata essa parte de espasmos do estômago, então melhora bastante essa região. Como ela tem muito potencial de vitamina A e vitamina C, que no, vitamina A a gente até encontra em frutas, em alimentos, mas a vitamina C a gente tem muita deficiência, a gente não encontra em certos é, alimentos, né, certas situações. Então como a C não sintetiza e não se transforma, a gente tem que tomá-la. Então esta erva, ela tem bastante é, em si, é, na sua, no, no seu fator fitoquímico, fitoterápico, a vitamina C. Então é muito boa para essa falta, né, deficiência da vitamina C. Fortalece o nosso sistema imunológico. Normalmente a gente derruba o nosso sistema imunológico por uma série de fatores. Eu mesmo, às vezes, quando na correria não se alimenta direito, cai o meu sistema imunológico. A primeira coisa que aparece, a primeira situação é a gripe. Então eu percebo que quando eu estou gripada é porque o meu sistema imunológico caiu. Então eu já começo a tomar um chá específicos para levantar esse processo. Porque sistema imunológico abaixo, propenso a doenças. Tomar muito cuidado com isso. Controla os níveis de açúcar do nosso sangue. Então os diabéticos vão agradecer, né? Porque como ela faz uma varredura em equilíbrio, ela deixa tudo no seu devido lugar, certo? As mulheres também gostam muito de procurar essa erva para fazer chá, tratamento e tudo mais. Por quê? Porque ele é um controlador e regulador do ciclo menstrual. Além dela regular e controlar o ciclo menstrual, ela também elimina as cólicas. Então aquelas cólicas impertinentes que você tem todo mês, que você te acomete, que te incomoda, esse chá ele é milagroso. Você vai gostar muito da potência dele. Ele é muito bacana para esse tipo de trabalho também. Dores de cabeça, enxaqueca, dores de barriga, que é aquelas cólicas né, intestinais. Olha, muito bom, muito bom. Dor de cabeça em 40 minutos, uma hora depois do chá, você já começa a sentir melhorias. Enxaqueca demora um pouco mais para fazer efeito, mas também melhora. A dor de barriga também, uma hora, uma hora e meia, você já se percebe aquela melhoria, porque como ela também elimina gases é, que ficam presos no ducto, ela também faz uma liberação e a barriga até baixa, dá uma baixada na barriga, sabe? É bem legal. Diurética, né? como ela não deixa acumular líquidos, ela faz um trabalho diurético. Limpa as vias respiratórias, relacionar toda a parte respiratória. Estudos científicos não comprovaram a eficácia de tratamento de asma. Existem ervas mais potentes para esse tipo de trabalho. Mas ela comprova que tem um trabalho significativo na parte respiratória, que também ajuda na gripe. Né? Além de você tomar o um chá, você também pode fazer um vaporizador da planta e também você pode inalar, fazer inalação do chá. Também, porque quando ela impregna, ela entra, ela vai arrumando, ela vai consertando, vai tirando aquele, aquela alergia, aquele processo incômodo. É quando você consegue ver a melhoria rápida em relação a isso. Sem falar que ela acaba com a gripe. O que eu achei bacana também é que ela faz um trabalho bem de perto para a hemorroida. Se você tem esse problema, além de você tomar o chá, você faz o banho de assento. O banho de assento, a melhoria é muito rápida, porque ela é cicatrizante. Né? Como eu te falei, como ela é distringente e ela também é um potente antisséptico, ela faz um processo circulatório e cura e cicatrizante naquela região. Então, se você tem esse problema, faça banhos de assento. Se você tem cistite também, tome o um chá que vai te ajudar. E se você também, mulher, tem ressecamento vaginal, ela faz um trabalho humectante. Quando você faz o banho de assento, você percebe uma melhoria desta região, né, que fica mais é, propenso àquilo a, a, que você precisa de humectante. Né, no, elimina, você percebe que o ressecamento ele some gradativamente. Limpa aquele catarro oculto, aquele catarro que fica impregnado ali dentro, que você fala, tem alguma coisa estranha dentro de mim, tá comprometendo o meu ouvido da região coclear, parece que tá entupido o meu ouvido, tá estranho isso. Esse catarro oculto, quando você utiliza essa erva em sete dias seguidos, você consegue uma melhoria significativa, porque o catarro começa a sair e você começa a expurgar, começa a colocar ele para fora, ele é expectorante, ele vai limpando e vai colocando para fora. Maravilhoso! Isso para criança e adulto, tá? Uh, todas essas propriedades que eu expliquei, ainda nós temos os óleos, os óleos aromáticos. Como a erva tem uma propriedade de cânfora e também ela tem como fito o cineal mais o beta tujona, então esses três elementos trazem uma propriedade de tratamento de entorce, 
e inchaços. Então o óleo você vai passar na região onde teve a entorce e o inchaço. Gradativamente, no momento da dor, sentiu dor, passa, sentiu dor, passa e vai indo até você melhorar. Você melhora muito rápido. Em uma semana, uma entorce já não existe mais. É impressionante o trabalho de cânfora e desses dois outros fitoquímicos que a erva contém. Muito interessante. Outra coisa, para os mágicos, os manipuladores de energia, magnética, ambiente, se você gosta de uma erva mágica, esta é também indicada. Ela também é muito lembrada como o alecrim, porque o alecrim também tem um poder energético muito forte. A aura dessa planta que eu consigo ver é um tom de azul escuro que migra para o azul claro. Uma coisa manto de Nossa Senhora e vai para o claro, um azul bem clarinho. E uma tonalidade de um verde, um verde neon, algo parecido. É isso que eu vejo nessa planta maravilhosa. A sálvia, você pode utilizar da seguinte forma. Você vai deixar ela secar no lugar aberto, ventilado e ao sol. Quando ela estiver seca, sequinha, você ou vai macerar ou senão você vai usar as folhas sequinhas e vai botar fogo. Você vai utilizá-la como incenso na sua casa para afastar as energias ruins, eliminando essas vibrações negativas do seu ambiente. Conforme o conceito Ayurveda, eles dizem que essa planta é um incenso natural, porque ela emite energias positivas. Então ela neutraliza a negativa e ela potencializa ou a energia positiva do ambiente. Você pode até fazer um vasinho e colocar em cima da sua mesa, no escritório, onde você achar legal. Porque só de você esfregar, você, que nem eu faço com alecrim, né, que eu esfrego muito alecrim, a gente já sente o aroma, que maravilhoso. E esses óleos essenciais, você pode usar também naquele aparelhinho de tomada, para ambientizar. E você que é terapêutica, terapeuta que gosta, você pode colocar em água, depois espargir também. Vai do jeito que você achar necessário. E ela, ela é aveludada, ela é muito gostosa. Então ela tem uma propriedade de ficar em, em posição com a água, em contato com a água, você, você pode espargir. No, nos quatro cantos do ambiente também ajuda bastante, é muito gostosa. Nossa, o cheiro é maravilhoso. Então, além de defumador, tem o óleo e você pode fazer o um banho. Se você achar que você chegou pesado em casa e que você está se assim, sentindo que está com mal olhado, está muito estranho, você faz o seu banho normal de asepsia, né? E em seguida você faz o banho da erva. E aí você vai ficar tranquilo, relaxado e muito bem. Muito legal, você vê como ela tem um poder mágico, um poder bem bacana. Como que eu preparo essa erva maravilhosa? Para adulto eu vou precisar de duas, é, duas colheres de sopa para um litro de água. Aquela velha história, a água entrou em ebulição, eu desligo, jogo a erva dentro da água, abafo. Quando a mornar, tiver morninho, eu vou lá, eu couro, jogo a erva fora, descarto, ou senão você coloca num cantinho, para vibracional, do jeito que você achar melhor, num ritual que você quiser utilizar, não tem problema. E aí você toma esse chá. Para adulto, de duas a três xícaras ao dia. Não ultrapasse três xícaras, porque ela tem uma, uma, um fito, né, um, um, uma, um componente que chama tuiona. E a tuiona, em excesso, ela é... É, tóxica. Então, neste caso, você vai utilizar essa quantidade. Para a criança, você vai utilizar 15 gramas para um litro de água. E você vai dar duas xícaras para essa criança ao dia, de manhã ou à tarde, ou de manhã ou à noite. Por exemplo, se a criança dorme em torno de meia-noite, umas 9 horas da noite você já dá para ela. Uma criança que é ansiosa, que é agitada, é, que você precisa dar uma acalmada para dar uma relaxada para dormir, faça isso. Pelo menos umas duas, três horas antes você deu uma xícara, do, uma xícara de chá da sálvia para essa criança. Né? A uh, criança não pode ultrapassar de duas xícaras ao dia e adulto não pode ultrapassar de três xícaras ao dia, certo? Estamos conversado. Agora, contraindicação. As contraindicações, como sempre, grávidas e lactantes, nem pensar. Por quê? Porque ela é uma planta abortiva por causa da tuiona. Então, ela, ela promove o aborto, certo? É, se você quer ficar calmo ou você toma algum calmante junto relacionado, 
tome cuidado. Porque se você toma ansiolítico e junto com ela, você pode ter problemas graves e dormir até demais. Então tome cuidado. Manere ou, seu medica ou fique só com o seu medicamento ou você use em conjunção menos aqui e um pouquinho aqui ou gradativamente. Depende do seu organismo, da resposta dele. E com acompanhamento médico, claro, que a gente sempre precisa de um profissional médico CRM gabaritado para nos acompanhar sempre. Medicamentos para diabetes. Se você utilizar o medicamento para diabetes e também a sálvia, você vai eliminar gradativamente e fortemente todo o açúcar do seu organismo. E você vai passar mal. Você vai sentir uma síncope, que é um começo de desmaio, vai suar frio e tudo mais. Então tome muito cuidado. Se você for ministrar o seu medicamento para diabetes junto com a sálvia, faça um controle. Tome o medicamento e uma xícara somente. Você fala, não senti nada. Lá no final da tarde você toma uma segunda xícara. Se você achar que duas xícaras é muita, fica só com uma xícara e o seu medicamento de diabetes. Ou vai diminuindo o medicamento e vai aumentando a dose da salve. Aí depende de você. Porque a intenção é a gente ficar só nas ervas e eliminar os medicamentos da nossa vida. Mas a gente tem que se perceber. Se perceber sempre o que deve ser feito ou não nesses casos, certo? É, se você tem problema de insuficiência renal, também tome cuidado, porque ela é tóxica e ela pode prejudicar os seus rins. Então, observe, vá devagar, nem que você tome as doses de 15 gramas por litro, é, que nem a, a dose para criança, comece com dose de criança e você vai aumentando gradativamente. Estabilidade neurovegetativa. Se você tem esse problema neurovegetativo, não tome essa erva, porque é perigosa. Você vai afetar mais o seu organismo, certo? Ela é abortiva, como eu disse, tome muito cuidado. E ela é neurotóxica por causa da tuiona. Então a tuiona, como ela mexe com essa parte neurológica, ela solta, é, ela, tem, ela é muscular, né? Ela é relaxante muscular, então toma muito cuidado. Em doses altas desta erva, de 4 xícaras acima, você pode ter convulsões por causa desse problema neurotóxico. Então, tome muito cuidado. Qualquer tipo de erva tem que ser acompanhada gradativamente, com calma, com doses pequenas, e a gente vai aumentando o decorrer do tempo. Tem muita gente que já quer tomar de uma dose forte, é, potente, porque eu quero ver resultado logo. Não faça isso. Vai devagar, vai ver o que o seu organismo responde. E aí você vai fazendo um tratamento gradativo, certo? Esses são todos os benefícios é, maravilhosos, que essa erva mágica nos traz. Uh, outros tipos de sálvia uh, também são feitos como tratamento. Só que tem um tipo em específico que eu vou citar, que ele é muito interessante, que essa sálvia não é comercializada. É a quarta sálvia, quarto científico, né? Chama-se sálvia divinorum. Divino de Deus, rum. Divinorum. Por quê? Porque ela, tem um, ela, ela faz manifestar o divino que tem dentro de você. A sálvia divinurum, ela é uma sálvia alucinógena. Ela não é comercializada no Brasil, porque ela é proibida, ela é psicotrófica. Então ela é proibida. Tem países que comercializam ela para esse fim. Para que, que ela é usada, a sálvia divinurum? A sálvia divinurum, ela é utilizada para rituais... Uh, indígenas e rituais xamânicos. Então é para fei é ser feita uma iniciação daquela pessoa no tratado religioso, né? na vibe deles. Então a gente respeita, entende, é bacana, mas ela não é comercializada. Por quê? Porque ela é enteógena. O que vem a ser? Ela altera a sua consciência. Você fica com a consciência tão alterada ao ponto de você sair de si e não lembrar do que fez. E isso é perigoso. Muito perigoso. Então, eu estou falando dessa, dessa outra, cientificamente falando, só como documentário, para vocês saberem que existe uma erva, uma sálvia diferente. Mas não se preocupe em comprar la errada, porque no Brasil não é comercializada. Ela é extremamente proibida por causa desse alucinógeno que ela contém. Então, é, esses são os benefícios, são as contraindicações dessa erva maravilhosa que você pode plantar no seu quintal, levar para sua empresa e tudo mais. Gratidão por me acompanhar no canal. Eu quero deixar um grande beijo pessoal de Portugal que está me acompanhando com tanto carinho e dedicação, né, com questionamentos, indicação de ervas e tudo mais. Um grande abraço para o seu divino, que ele é muito fofo, adoro as palavras que ele, que ele coloca no canal. Um grande beijo 
Maria Camelato, que me acompanha desde o primeiro vídeo. Ela me sinaliza, ela dá feedback, ela é muito bacana, adoro, inteligentíssima. E se você gostou, dê um joinha. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para acompanhar os meus vídeos. Gratidão e paz e cura para vocês. Até lá. Muito obrigada.